మిత్రులార నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమా మిళ్ళ మురళి మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ ఫుడ్ ఫార్మసీ అనే ఛానల్ ద్వారా కలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది చక్కగా మీరు స్పందిస్తున్నారు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఎస్ఎంఎస్ చేస్తున్నారు ఈమెయిల్స్ చేస్తున్నారు మీ అభిప్రాయాల్ని పోస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ముఖ్యంగా ఈ వీడియోలు మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో మీరు చాలా బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు చాలా చాలా సంతోషం ఇక ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో మనం ఒక ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఇదే రాజ్మా కిడ్నీ బీన్స్ పెసరపప్పు తెరిసినట్టుగా కందిపప్పు తెరిసినట్టుగా చాలామందికి ఈ రాజ్మా గురించి తెలియదు ముఖ్యంగా మన సౌత్ ఇండియన్స్కి తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఆనందం వేస్తుంది అరే రే ఇంత గొప్ప ఆహార పదార్థాన్ని ఎందుకు మిస్ అయ్యామా అని బాధ కూడా కలుగుతుంది ఇంతటి చక్కని ఆహార పదార్థం గురించి అలాగే దీని ప్రత్యేకతల గురించి ఈ కార్యక్రమంలో మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం పప్పు ధాన్యాలలో ఈ కిడ్నీ బీన్స్ని ఒక ప్రత్యేకమైన దృష్టితో చూడవచ్చు దీనికి అనేక ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి చక్కటి ఎరుపు రంగులో చక్కటి ముదురు రంగు ముదురు గోధుమ రంగులో ఇది కనిపిస్తుంది దీని గురించి ఒక మొక్కలో చెప్పమంటే పోషకాల గని అని చెప్పొచ్చు పీచు పదార్థం ఉంటుంది దీంట్లో ప్రోటీన్లు ఉంటాయి పీచు పదార్థం ప్రోటీన్లు ఇవన్నీ నిండినటువంటి ఈ సూపర్ స్వీట్స్ ఇవి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి అలాగే చక్కటి ఆహార పరమైన ప్రయోజనాన్ని కలగ చేస్తాయి మరి ఈ ఆరోగ్య లాభాలు ఏమిటి ఆహార పరమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటి వరుసగా తెలుసుకుందాం ఈ గింజలలో పొటాషియం ఉంటుంది అలాగే మెగ్నీషియం ఉంటుంది ఈ పొటాషియము మెగ్నీషియం ఉంటాయి కాబట్టి రక్త ప్రసరణ సవ్యంగా జరుగుతుంది దీంతో ఈ రక్త పోటుని ఇవి నివారిస్తాయి కాబట్టి మీకు ఒకవేళ రక్తపోటు రిస్క్ ఉన్నా లేకపోతే రక్తపోటుతో మీరు బాధపడుతూ ఉన్నా దీన్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకోండి చేసుకుంటే వీటిలో ఉండేటువంటి పొటాషియం వల్ల ఇది డయోటిక్గా పనిచేసి మూత్రాన్ని జారీ చేస్తుంది రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది మెగ్నీషియం ఉంటుంది కాబట్టి రక్తాన్ని అప్రతిహతంగా ప్రవహించేలా చేస్తుంది దీంతో ఆ సర్క్యులేషన్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ మేము మీద దాడి చేయకుండా ఉంటాయి ఇక మరొక ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం వీటిలలో సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటాయి అలాగే ఫైబర్ ఉంటుంది అంటే కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి కాంప్లెక్స్ పిండి పదార్థాలు అలాగే పీచ్ ఉంటుంది ఇవి రెండు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది రక్తంలో ఉండేటువంటి కొలెస్ట్రాల్ నిల్వలని తగ్గిస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ నిల్వలు ఎప్పుడైతే తగ్గుతాయో అప్పుడు హార్ట్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ అంటే హార్ట్ అటాక్స్ అలాగే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ ఇలాంటి వాటిని నివారించుకోవచ్చు ఇక మరొక ఆసక్తికరమైన విషయం కిడ్నీ బీన్స్లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇలా తక్కువ ఉండటం వల్ల చక్కెర స్థాయిని ఈ కిడ్నీ బీన్స్ అదుపులో ఉంచుతాయి కాబట్టి మధుమేహం ఉన్నా మీకు లేకపోతే ప్రీ డయాబెటిస్ కండిషన్లో మీరు ఉన్నా ఇది రాకూడదు అనుకున్నా అప్పుడు దీన్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే అటు మీకు ఎనర్జీ అందుతుంది అదే సమయంలో ఈ షుగర్ వచ్చేటటువంటి రిస్క్ని మీరు బాగా తగ్గించుకోవచ్చు ఇక ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం వీటిలలో విటమిన్ బి వన్ అనేది ఉంటుంది ఉంటుంది కాబట్టి ఇది జ్ఞాపక శక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీరు స్టూడెంట్స్ అయినా లేకపోతే ఈ జ్ఞాపకంతో పనిచేయాల్సినటువంటి వృత్తుల్లో మీరున్నా దీని ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే బి వన్ మీకు అందుతుంది కాబట్టి జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది అంతేకాదు ఈ మధ్యకాలంలో డెమెన్షియా రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ ఎక్కువైపోయాయి అల్జీమర్స్ ఇలాంటివి మీకు ఒకవేళ అల్జీమర్స్ రిస్క్ ఉన్నా మీ కుటుంబంలో ఎవరికన్నా ఉండి మీకు వస్తుందేమన్న భయం ఉన్నా దీన్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే అల్జీమర్స్ ముప్పు నుంచి చాలా వరకు తప్పించుకోవచ్చు ఇక ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ప్రధానమైన విషయం ఈ గింజల్లో మ్యాంగ్నీస్ అనేది ఉంటుంది ఉంటుంది కాబట్టి ఇది జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేస్తుంది అంటే మెటబాలిజాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది దీంతో ఆహారం నుంచి త్వరగా శక్తి విడుదలవుతుంది ఎనర్జెటిక్గా అనిపిస్తుంది మామూలుగా పప్పు ధాన్యాల్లో ఉండే ఇబ్బంది ఏమిటంటే ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే పిండి పదార్థాలు తిన్నంత తిన్నప్పుడు వచ్చినంత త్వరగా ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వదు దానికి ఎక్సెప్షన్ ఏమిటి అంటే కిడ్నీ బీన్స్ లేదా ఈ రాజ్మా వీటిని తీసుకుంటే ఆహారం నుంచి త్వరగా శక్తి విడుదలవుతుంది ఎనర్జెటిక్గా అనిపిస్తుంది ఇక మరొక ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం వీటిలో యాంటాక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి 
ఇవి ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ నిర్మూలిస్తాయి దీంతో రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అనేది పటిష్టం అవుతుంది మీకు చీటికి మాటికి ఈ ఇమ్యూన్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే జలుబులు దగ్గులు ఇలాంటివి అప్పుడు దీని ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే క్రమంగా మీ వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరిగి మీరు ఆ ఇమ్యూనిటీని శక్తివంతం చేసుకోగలుగుతారు కాబట్టి ఇలాంటి వాటి నుంచి బయటపడచ్చు ఇక ఇంకొక ప్రధానమైన ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది చర్మం మీద ముడతల్ని నివారించి యవ్వనంగా కనిపించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది ఎందుకంటే ఈ కిడ్నీ బీన్స్లో ప్రధానంగా ఉండేది ప్రోటీన్ మన చర్మంలో ప్రధానమైంది ప్రోటీన్ మాంసం మాంసైన వర్ధతి అని ఆయుర్వేద సిద్ధాంతం అంటే సమానమైనటువంటి గుణధర్మాలు ఉన్న ఆహారాలు మన శరీరంలో సమాన గుణధర్మాన్ని పెంచుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ స్కిన్లో కానీ వీటన్నిట్లోనూ ఉండేటువంటి ప్రోటీన్ని ఈ ప్రోటీన్ పెంచుతుంది కాబట్టి మీరు దీన్ని తీసుకోవటం ద్వారా ఈ అకాల వార్ధక్యాన్ని నివారించుకోవచ్చు ప్రోజీరా అనే దాన్ని నివారించుకోవచ్చు దీంతో మీ స్కిన్ చాలా యవ్వనంతో కనిపిస్తుంది ఎనర్జెటిక్గా కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా వెంట్రుకలు గోళకి ఇది పోషణ ఇస్తుంది ఇక ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం కిడ్నీ బీన్స్లో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకా చెప్పాల్సి వస్తే వంద గ్రాములు ఉడకబెట్టినటువంటి కిడ్నీ బీన్స్లో తొమ్మిది గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఇంత ప్రోటీను అనేది ఇంకా మిగతా ఈ పప్పు ధాన్యాలలో అంతగా ఉండదు అంటే మీకు కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీలో ఇరవై ఏడు శాతం మీకు దీని నుంచే లభిస్తుంది రోజుకి కాబట్టి శాకాహారులకి ఇది చక్కటి ప్రోటీన్ సోర్స్ మాంసాహారులకి ఎట్లాగో మాంసం నుంచి ప్రోటీన్ అందుతుంది కానీ శాకాహారులకు ప్రోటీన్ అందాలంటే దీన్ని తీసుకోవాలి ఇంకా ఒక మొక్కలో దీని గురించి దీని గొప్పతనం గురించి చెప్పాల్సి వస్తే పూర్ మ్యాన్స్ మీట్ అనొచ్చు అంటే పేదవాడి మాంసాహారం ఇది అని చెప్పొచ్చు చిన్నపిల్లల శారీరక ఎదుగుదల మానసిక వికాసానికి ఈ ప్రోటీన్స్ అవసరం అవుతాయి దానికి ఈ రాజ్మా ఉపయోగపడుతుంది లేదా కిడ్నీ బీన్స్ ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఒక సలహా ఏమిటంటే మీ పిల్లలకి దీన్ని ఆహారంలో భాగం చేసి పెడుతూ ఉండండి దాంతో వాళ్ళ శారీరక ఎదుగుదల మానసిక వికాసం రెండూ కూడా పెరుగుతాయి ఇక మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం పీచు పదార్థం ఎక్కువ ఉంటుంది దీంట్లో కొవ్వులు తక్కువ ఉంటాయి ఇది దీని ప్రత్యేకత కాబట్టి దీన్ని తీసుకుంటే త్వరగా ఆకలి వేయదు పొట్లో పెట్టుబెట్టినట్టు ఉంటుంది బరువు తగ్గాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి ఫుడ్ చాయిస్ ఎందుకంటే ఆకలి వేయదు అలాగే పొట్ట నిండినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ఆహారం మీద దాడి చేయకుండా ఉంటాం ఇక ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఈ గింజల్ని సరైన మోతాదులో తింటే జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది పెద్ద పీక్ క్యాన్సర్ని తప్పించుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫైబర్ ఉంటుంది కాబట్టి దీంతో ఇబ్బంది ఏమిటంటే మరీ ఎక్కువ మొత్తాల్లో తీసుకుంటే గ్యాస్ తయారవుతుంది అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఈ కిడ్నీ బీన్స్ని లేదా ఈ రాజమాని రాత్రంతా నీళ్లలో నానబెట్టి పగలు బాగా ఉడకబెట్టి ఉడికే టైంలో కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే కొంచెం సొంటి ఇంకా ఇంగువ ఇలాంటివి చేర్చి వండితే ఈ గ్యాస్ సమస్య ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటుంది ఇక మరొక ముఖ్యమైన విషయం వీటిలో మెగ్నీషియం ఉంటుంది ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఈ కొలెస్ట్రాల్ నిల్వల్ని తగ్గిస్తుంది రక్తనాళ్ళు మూసుకు పోకుండా చూస్తుంది అంటే గుండెని ఇది బదిలీపరుస్తుంది ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది కాబట్టి హార్ట్ డిసీజెస్ రిస్క్ని మీరు తగ్గించుకోవాలంటే ఈ రాజమాని మీ ఆహారంలో ఒక భాగం చేసుకోండి ఇది ఒక ముఖ్యమైన సలహా ఇక మరొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది కిడ్నీ బీన్స్ తింటే మైగ్రేన్ నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది ఎందుకంటే దీంట్లో ఉండే కొన్ని ప్రత్యేక తత్వాలు మైగ్రేన్ని అబార్డ్ చేస్తాయి నివారణగా పనిచేస్తాయి ఇక అన్నిటికంటే మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఉంది గర్భిణీలకు కావాల్సినటువంటి ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇలాంటివి ఈ గింజల ద్వారా లభిస్తాయి కాబట్టి గర్భధారణలో ఉన్న మహిళలు దీని ఆహారంగా ఆహారంలో భాగం చేసుకొని తీసుకుంటూ ఉంటే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది ఎనర్జెటిక్గా ఉండొచ్చు అలాగే ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మంచి హెల్దీ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది సాధ్యం అవుతుంది ఇలాగా ఈ రాజమాని అంటే కిడ్నీ బీన్స్ని ఉపయోగించి చక్కటి ఆరోగ్య లాభాలు పొందవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే ఏదైనా సరే మన వాళ్ళతో ఇబ్బంది ఫలానది మంచిదంటే ఇక దాన్ని ఓవర్గా చేస్తారు దానికి తృణధాన్యాలు మంచివి అంటే ఇక అదే తింటూ ఉంటారు లేకపోతే ఫలానా నెయ్యి మంచిదంటే అది వేసుకోకుండా పోసుకుంటూ ఉంటారు ఇది ఇబ్బంది రాజమాత కూడా అంతే ఇది మీకు కావాల్సిన మొత్తాల్లోనే తినాలి మరి ఎక్కువ ఎక్కువ తింటే అతి సర్వత్ర వర్జయ్యేది దాంతో కూడా ఇబ్బందులు వస్తాయి కానీ పరిమితులకి లోబడి దీన్ని తీసుకుంటే చక్కటి ఆరోగ్యం మీ సొంతం అవుతుంది ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయత్కంగా సమగ్రంగా తీసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన
శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం 